सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज और एंटरटेनमेंट और उसके बाद आप बेल बटन दबाइए ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे सो थैंक यू सो मच हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप देख रहे हैं नॉलेज और एंटरटेनमेंट चैनल मेरा नाम है आशीष कुमार चौधरी और आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है जी कॉन टेक्नोलॉजी या फिर जी फोर्स टेक्नोलॉजी दोनों ही एक ही चीज़ें तो uh, आपने ए सुना होगा एयर बैग सुना होगा आप सेफ्टी सिस्टम से रिलेटेड ब्रेक ऐसे सुने होंगे बट शायद आपने जी फोर से जी कॉन शायद आपने कम सुना होगा या हो सकता है नहीं सुना होगा एनी तो आज इस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या होता है सबसे पहले जो जी कॉन और जी फोर्स टेक्नोलॉजी है सबसे पहले होंडा कंपनी ने ईजाद की है और होंडा ने ये अपनी जो लेबोरेटरी है जहाँ पर उनका रिसर्च सेंटर है वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ की जो है वो खोज की है और लगभग 2000 के आसपास इन्होंने इस चीज़ को अपनी गाड़ियों में लाना शुरू कर दिया था तो बेसिकली जो था वो इस गाड़ियों में जो जी कॉन और जी फोर्स लगाया जाता है वो चेसी से रिलेटेड होता है जो गाड़ी की ऑटो बॉडी होती है ऑटो बॉडी चेसी है ऑटो जो आपको चीज़ बता दूं कि पैसेंजर गाड़ियों में जो हमारी ऑटो बॉडी होती है और जो हमारी चेसी होती है वो एक इंटेग्रल पार्ट होता है उसमें कोई अलग नहीं होता है चेसी और ऑटो बॉडी एक इंटेग्रल पार्ट होता है एनी तो ये जो हमारा जी कॉन है ये हमारी गाड़ी की जो बॉडी फ्रेम है उससे रिलेटेड रहता है मैं आपको पिक्चर्स में दिखाता रहूँगा कि हमारी जो गाड़ी होती है जैसे होंडा की जो कोई भी गाड़ी है उसका जो बोनेट वाला जो फ्रंट पोर्शन है सामने से जहाँ पे फ्रंट बम्पर रहता है वहाँ पे तीन फ्रेम्स लगाई हुई हैं अपर फ्रेम मिडल फ्रेम और हमारा एक लोअर मेंबर होता है तो अपर फ्रेम आप इस पिक्चर में देखिएगा अपर फ्रेम जो है हमारा ब्लू कलर में है जो कि फ्रंट फ्रेम है वो हमारा वायलेट कलर में है और नीचे जो आप देख रहे हो ब्लू कलर में सॉरी स्काई ब्लू कलर में वो हमारा लोअर फ्रेम है तो ये फ्रेम्स सबसे पहले जो लोअर मेंबर की बात करता हूँ लोअर मेंबर का काम है अगर कभी सामने से कोलिजन होता है मान लो जैसे ये आपकी गाड़ी है तो अगर फ्रंटल कोलिजन हो रहा है तो यहाँ पे जो लोअर फ्रेम दे रखी है नीचे लोअर फ्रेम दे रखी है वो गाड़ी की जब एक्सीडेंट होता है तो मिस अलाइनमेंट हो सकती है तो उस मिस अलाइनमेंट होने से बचाता है ऊपर से जो आ, हमारी अपर फ्रेम जो दे रखी है और जो हमारा फ्रंट मेंबर दे रखा है वो दोनों एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं होता क्या है जब एक्सीडेंट होता है तो एक फोर्स एनर्जी फोर्स जनरेट होती है जो कि फ्रंट से होते हुए चेसी के थ्रू चेसी बॉडी ऑटो बॉडी के थ्रू होते हुए व्हीकल कंपार्टमेंट जहाँ पे पैसेंजर बैठे होते हैं उस कंपार्टमेंट के अंदर जाता है जिससे कि पैसेंजर जो होते हैं गाड़ी में उनको शॉक लग झटका लगता है जिसकी वजह से उन्हें चोटें आती हैं तो इस टेक्नोलॉजी का यही काम है कि उस फोर्स को वहीं पर दबा दिया जाए और ताकि वो पीछे पहुँचे ना तो ये जो फ्रेम्स होती हैं और फ्रेम के साथ साथ जो हमारी ऊपर से जो ऑटो बॉडी लगाई जाती है इस फ्रेम पर वो इस तरह से बनाती है बनाई जाती है ताकि जब कोलिजन हो तो वो डिफॉर्म हो जाए एकदम से मान लो ये गाड़ी आ रही है और सॉरी ये गाड़ी आ रही है और यहाँ से दूसरी गाड़ी के साथ वो टकराती है तो गाड़ी क्या करेगी डिफॉर्म हो जाएगी जैसे हम बोलते हैं कि पिचक जाना तो उससे क्या होता है जो फोर्स ऑफ कोलिजन होता है वो कम हो जाता है क्योंकि जितनी फोर्स यहाँ लग रही है अगर वो डिफॉर्म हो जाती है तो फोर्स ऑफ कोलिजन कम हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो आप दीवार पर आप पंच करते हैं एक सॉलिड दीवार के ऊपर तो आपको ज़्यादा चोट आती है बट आप वहीं आप एक ऐसी दीवार के ऊपर या कुछ ऐसा कुछ रबड़ कंपोनेंट के ऊपर ऐसे पंच करते हो तो डिफॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से फोर्स जो आप लगाते हैं वो कम हो जाती है और आपके हाथ को भी चोट कम आती है तो इससे दोनों को फ़ायदा है अगर आपका बम्पर टू बम्पर एक्सीडेंट हो रहा है तो आपकी गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स को भी फ़ायदा है और दूसरी गाड़ी में जो बैठे लोग हैं शायद उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है तो एक तो ये था इसका दूसरा कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर बनाया गया है बाकी फ्रंट का तो मैंने बता दिया अब मैं बाकी की बात करता हूँ इसका जो बाकी का बॉडी स्ट्रक्चर बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है कि अगर कोई गाड़ी जी कॉन टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी से टकराती है फ्रंट से तो अगर वो लगभग फिफ्टी फिफ्टी किलोमीटर पर आर की स्पीड से टकरा रही है तो जो नुकसान होगा पैसेंजर्स को जो सेफ्टी रहेगी वो काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेंगे वैसे ही साइड से भी 55 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 
रियर से जो इन्होंने जो मेजर कर रखा है वो है फिफ्टी किलोमीटर पर आर की स्पीड से और ऑफ साइड ऑफ साइड होता है साइड कोने से ऑफ साइड से सिर्फ सिक्सटी फाइव किलोमीटर पर आर की स्पीड से इन्होंने जो है वो इसको मतलब इसको आर एन डी करी हुई है कि ये पैसेंजर इसमें सुरक्षित रहेंगे अच्छा ये हो गया बॉडी का अब तीसरी चीज़ मैं बात करता हूँ कि होंडा की इस टेक्नोलॉजी में जी कौन सी फोर्स टेक्नोलॉजी में होंडा नया गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर की सेफ्टी के अलावा जो बाहर पेडेस्ट्रियंस हैं जो बाहर पैदल चलते हुए जो लोग हैं उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखा है वो किस तरह से बहुत सारी गाड़ियाँ सेफ्टी देती हैं एयर बैग ए बी पर वो तो जो गाड़ी चला रहा है या गाड़ी में बैठे हुए हैं उनके लिए तो होंडा ने जो बाहर चले हुए क्योंकि कई बार क्या होता है हम गाड़ी लेके जा रहे हैं और किसी भी इंसान से वो गाड़ी टकराती है तो उसको भी चोट पहुंचती है तो होंडा ने इसके ऊपर भी एक रिसर्च आर एन डी करी है कि मतलब इनका एक अपना लैब है इनका एक अपना रिसर्च सेंटर है वहाँ पे ये चीज़ इन्होंने वहाँ पे इस चीज़ के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है और उसके बाद इन्होंने ये चिकॉन जी फोर्स टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी गाड़ी में दी है तो वहाँ पर उन्होंने इनके लिए पोलर टू डमीज़ का इस्तेमाल किया है पोलर टू डमीज डमीज जैसे आपको पता ही है कि पुतले बट इनकी जो पोलर टू जमी है वो काफ़ी हद तक इंसान से जैसे इंसान के पार्ट्स होते हैं जितने भी इंसान के ऑर्गन होते हैं बिल्कुल सेम वही चीज़ इन्होंने बनाई है और उसमें सेंसर्स वगैरह लगाए गए हैं जैसे एन कैप क्रैश रेटिंग करता है तो एन कैप भी पोलर डमीज़ का इस्तेमाल करता है तो वैसे होंडा ने अपनी पोलर डमीज़ बनाई और एक ऐसा क्लाइमेट तैयार किया अपने लैब में मतलब कि ऐसा माहौल जैसे हम बाहर देखते हैं सिटी में तो ऐसा माहौल तैयार किया कि फिर एक्सीडेंट करके देखते हैं कि अगर हमारी गाड़ी किसी व्यक्ति से टकराती है इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से तो कितना नुकसान हो रहा है उसका पेडस्ट्रीन को तो उन्होंने एक आ, मतलब एक कॉमन एक आइडिया लिया है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बम्पर से ही होते हैं बम्पर से हिट करते हैं गाड़ी जा रही है डायरेक्ट और डायरेक्ट जो है वो पैसे पेडस्ट्रियन से टकराया गया और पेडस्ट्रियंस का आ, जो रिएक्शन होगा उस टाइम वो इस तरह से होता है कि जब हिट करेगा तो पेडस्ट्रियन के घुटने या कमर पर वो हिट करेगा जिसकी वजह से वो नाइन्टी डिग्री एंगल से होकर नाइन्टी डिग्री एंगल पर होकर वो बोनट पे गिरेगा गाड़ी के जो बोनट है उसके ऊपर ऐसे करके गिरेगा तो ये इन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो अगर गाड़ी पे अगर कोई बंदा हिट होगा तो वो बोनट पे हिट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल फिर बोनट से उछल कर वो पीछे की तरफ गिरेगा तो बोनट से टकरा कर वो पीछे की तरफ इसलिए गिरेगा क्योंकि ड्यू टू फोर्स ऑफ पोलिजन तो वो उसी फोर्स को कम करने की उन्होंने सोची और ये टेक्नोलॉजी उन्होंने ईजाद करी अब क्या होगा कि जब वो टकराएगा बोनट के साथ तो बोनट ही डिफॉर्म हो जाएगा जिस टाइम वो टकराएगा तो बोनट डिफॉर्म होने से डिफॉर्म होना मीन्स कि उन्होंने इंजन और जो बोनट का हुड है उसके बीच में काफ़ी गैप मेंटेन करके रखा हुआ है कि अगर वो बंदा गिरता है तो जो बोनट है वो पिचक जाएगा इंजन काफ़ी नीचे रह जाता है तो पिचक जाएगा इसकी वजह से जो फोर्स डिफॉर्म जो हुई उसकी वजह से फोर्स जो लगी गिरने से वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और उस पैसेंजर को भी काफ़ी हद तक कम चोट आती है तो ये इन्होंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इन्होंने अपनी गाड़ियों में दी है आप आ, इनकी सारी गाड़ियों में ही टेक्नोलॉजी आती है एम्ब्रायो देख लो आप सी देख लो आप होंडा सिटी देख लो कॉर्ड देख लो सब गाड़ियों में इनकी आ, जो है ये चिकॉन जी फोर्स टेक्नोलॉजी आती है और इससे एक फ़ायदा और हुआ इनको कि इनकी एन कैप रेटिंग काफ़ी सुधर गई इस चीज़ से उनकी काफ़ी अच्छी रेटिंग आती है होंडा की गाड़ियों की तो यही तो शायद मैंने सोचा आपको पता नहीं हुआ जी कॉन टेक्नोलॉजी के बारे में तो थैंक यू सो मच गाइस इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ टू सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो